எல்லாத்துக்கும் மேல இப்ப ராகுல் காந்தின்னு ஒருத்தரை கூட்டிட்டு வந்து மரியாதைக்குரிய மோடி அவர்கள் சொன்னார்கள் இதோட நான் நிறைவு செய்கிறேன் இங்கே பக்கோடா வித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் சகோதரர்கள் பக்கோடா வித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இது என்ன கேவலமான தொழிலா கேவலமான தொழிலா பிச்சை எடுக்காமல் நமக்கு வருமானம் வைத்துக் கொண்டு பக்கோடா விற்று தன் ஏழை தாய்க்கு சென்று தான் விற்ற பக்கோடாவில் உணவு வாங்கி கொடுக்கிறானே அந்த இளைஞன் கேவலமானவனா என்று நான் கேட்கிறேன் பிச்சை எடுப்பது கேவலம் ஆனா சிதம்பரம் சொல்றாரு பக்கோடா விற்பதை ஒரு தொழிலாக நீங்கள் கருதுகிறீர்களா என்று இதுல வேற நேற்றைய முன்தினம் நான் பெங்களூர் சென்றிருந்தேன் நான்கு லட்சம் பேர் மரியாதைக்குரிய மோடி அவர்களின் கூட்டத்திற்கு கூடியிருக்கிறார்கள் அங்கே சில பேர் பட்டதாரி பட்டத்தை போட்டுக்கொண்டு பக்கோடா வித்தாங்க அது காங்கிரசின் சூழ்ச்சி அதனால்தான் அரும் பெரும் தலைவர் அமித்ஷா அவர்கள் என்று பாராளுமன்றத்தில் பேசும்பொழுது சொல்லி இருக்கிறார் பக்கோடா விற்பது ஒன்றும் கேவலமான தொழில் இல்லை பிச்சை எடுப்பது தான் கேவலமான தொழில் பிச்சை எடுக்காமல் என் இளைஞர்கள் சுய தொழிலாக பக்கோடா விற்கிறாங்க பக்கோடா வித்தவர்கள் மெக்டோனால்டு போல மிகப்பெரிய கடைகளை வைத்திருக்கிறார்கள் கேவலமா எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக ஒரு டீ கடை வைத்திருந்தவர் இன்று பிரதமராக முடியும் என்றால் ஒரு பக்கோடா கடை வைத்திருக்கும் ஒரு இளைஞன் ஏன் செல்வந்தராக முடியாது ஏன் செல்வந்தராக முடியாது அதுதான் இந்த நாடு அதுக்குத்தான் பட்ஜெட் எல்லாத்துக்கும் மேல கம்யூனிஸ்ட் கார்பரேட் 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 எங்க கார்பரேட் அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா இருநூற்றம்பது கோடி ரூபா வரைக்கும் வருமானம் இருந்ததுன்னா தொழில்ல அவங்களுக்கு கார்பரேட் வரி இருபத்தஞ்சு சதவீதம் அஞ்சு சதவீதத்தை குறைச்சிருக்காங்க பார்த்தீங்களா பார்த்தீங்களா கார்பரேட் அதானிக்கும் அம்பானிக்கும் இதை தெரியாமல் இருக்கிறீர்களே கம்யூனிஸ்டுகளே அதானியும் அம்பானியும் இருநூற்றம்பது கோடிக்கு எங்க வியாபாரம் செய்யறாங்க ஐயாயிரம் கோடி பத்தாயிரம் கோடி பதினையாயிரம் கோடி இருநூற்றி ஐம்பது கோடிக்கு யார் செய்ய போகிறார் என்றால் இன்று கொடுத்திருக்கும் சலுகைகள் என் வீட்டு இளைஞர் உங்கள் வீட்டு இளைஞர்கள் இருநூற்றி ஐம்பது கோடியை எட்டுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை மோடிக்கு இருக்கிறது அருண்ஜேட்லிக்கு இருக்கிறது சாமானிய மக்களும் அந்த அளவிற்கு எங்க மாவட்ட தலைவர் ஸ்ரீதர் போன்றவர்கள் கூட தொழில் முனைவோர்கள் தான் அப்படிப்பட்ட இளைஞர்கள் கூட இருநூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய்க்கு வர்த்தகம் செய்ய முடியும் என்று நம்புகிறார் மோடி அவர்கள் நீங்க நம்பல இந்த இளைஞர்களை நீங்கள் நம்பவில்லை அதனாலதான் நாங்கள் சொல்கிறோம் மக்களே தயவு செய்து இந்த போல கூட்டம் தமிழகம் முழுவதும் பாரதிய ஜனதா கட்சி நடத்த இருக்கிறது நல்ல திட்டங்களை நாங்கள் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்ல இருக்கிறோம் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகவே மோடி இதுல வேற சிதம்பரம் போன்றவர்கள் சகோதரி குஷ்பு போன்றவர்கள் இது கடைசி பட்ஜெட் யாருக்கு கடைசி பட்ஜெட் இன்னும் பதினைந்து இருபது ஆண்டுகள் ஆனாலும் மோடி அவர்களை அசைக்க முடியாது ஆக இந்த பருவத்தின் கடைசி பட்ஜெட் ஆக இருக்குமே தவிர மோடியின் ஆட்சிக்கு கடைசி பட்ஜெட் என்று ஒன்று இருக்கவே முடியாது